హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు టార్గెట్ ఐఏఎస్ ఫర్ తెలుగు బిగినర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం మన టార్గెట్ ఐఏఎస్ ఫర్ తెలుగు బిగినర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ బుక్ లిస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ విధానం క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎన్సీఆర్టీస్ పైన పూర్తి విశ్లేషణ దాంతోపాటు డైలీ ఉన్నటువంటి సివిల్స్గా ఉపయోగపడేటువంటి అత్యంత ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇటువంటి అన్నిటినీ కూడా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం కదా సో ఎవరైతే ఈ వీడియోతో మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీ డౌట్స్ని మన కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి మీ కామెంట్స్ని బట్టి మనం వీడియోస్ చేసి మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఎవరైతే తెలుగు మీడియంలో ప్రిపేర్ అవుతున్నారో బిగిన్ చేస్తున్నారో ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనూ తెలుగు మీడియంలో బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎటువంటి బిగినింగ్ డౌట్స్ అయినా సరే మన కంపెనీ కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఆ కామెంట్స్ని బట్టి మనం వీడియోస్ చేసి మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా పూర్తి వివరణ కావాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ని ఒకసారి చూడండి సో ఈరోజు ఉన్నటువంటి అత్యంత ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఐదు కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం ఒకసారి గమనిస్తే ఫస్ట్ వన్ స్పేస్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో దీన్ని చదువుకోగలం స్పేస్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి అంతరిక్ష రంగంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి మార్పులు చేర్పులు తీసుకురావడానికి ఈరోజు యూనియన్ క్యాబినెట్ అనేది ఒక అప్రూవల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట కరెంట్ అఫైర్లో అంటే ఒక అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటి అప్రూవల్ అంటే స్పేస్ సెక్టర్ ఈజ్ ఏమి టు బూస్ట్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్ ద పార్టిసిపేషన్ అంటే స్పేస్ టెక్నాలజీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాంట్లో ప్రైవేట్ సెక్టార్ని పార్టిసిపేట్ చేయించడానికి ఒక అప్రూవల్ అనేది రావడం జరిగిందన్నమాట సో యూనియన్ క్యాబినెట్ నుంచి మనకి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే అసలు ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్ ఇన్ స్పేస్ అంటాం ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్ ఇన్ స్పేస్ విల్ ప్రొవైడ్ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఫర్ ద ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అంటే ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ అనేది మన స్పేస్ సెక్టార్లో ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి ఒక పాట చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇండియా స్పేస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కిందకి ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ని తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఇంకా ఈ ఇన్ స్పేస్ అనేది ఏదేది హ్యాండిల్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో హ్యాండ్ హోల్డ్ ప్రమోట్ అండ్ గైడ్ ద ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ద స్పేస్ యాక్టివిటీస్ ఈ ఇన్ స్పేస్ అనేది ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేస్తుంది ప్రమోట్ చేస్తుంది గైడ్ చేస్తుంది అండ్ స్పేస్ టెక్నాలజీలో ఎటువంటి టెక్నాలజీ పరమైనటువంటి అంశాల్లో సరే మనకి ప్రైవేట్ అంశాలన్నింటినీ కూడా ఇవి ఒక పాత్ర చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇందుకోసం ఇది మనకి బాగా న్యూస్లో ఉంది సో ద పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ మనకి ఇప్పటి వరకు ఉండేది ఏంటి పబ్లిక్ స్పేస్ ఎం ఎంటైర్ అనేది న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ విల్ ఎండ్ ఓవర్ ద రీ ఓరియంట్ స్పేస్ యాక్టివిటీస్ ఫ్రమ్ ద సప్లై డ్రివెన్ అండ్ మోడల్ ఆఫ్ ది డ్రివెన్ డిమాండ్ డ్రివెన్ మోడల్ అంటే మనకి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఇన్ స్పేస్ లాంటిది ఈ మనకి ఆల్రెడీ పబ్లిక్ సెంటర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇది ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్లో రీ ఓరియంట్ స్పేస్ మెథడ్ అంటే సప్లై డ్రివెన్ అండ్ డిమాండ్ డ్రివెన్ మెథడ్లో ఈ మోడల్ ఎన్షియర్ ఆప్టమైజేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఎందుకు ఇది కొన్ని మనం కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆపరేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆపరేషన్స్ ఇప్పుడు మనకి మంగళ్యాన్ గగన్యాన్ ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ చేసినప్పుడు వాటి అనౌన్స్మెంట్ ఆపర్చునిటీ మెకానిజం అనేది అంటే అవి పార్టిసిపేట్ చేసే మెకానిజం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ మెకానిజం ద్వారా వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ న్యూస్లో మనకి బాగా ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ఇన్ స్పేస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్ సారీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైన్ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత సెకండ్ అత్యంత ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ కుషీనగర ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ద యూనియన్ క్యాబినెట్ హ్యాస్ ఇట్స్ అప్రూవల్ ఫర్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ది కుషీనగర ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కుషీనగర ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ ద ఉత్తరప్రదేశ్ మనకి ఇండియాలో ఎక్కడైనా కొత్త కొత్త ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లెవెల్లో పెడితే వాటిని మనం బాగా న్యూస్లో ఉండేటట్లు చదువుకోవాలన్నమాట సో అసలు ఎందుకు ఉత్తరప్రదేశ్లో కుషీనగర ఎయిర్పోర్ట్
బిగ్గెస్ట్ ఫిలిం పిలిగ్రమేజ్ సైట్ అనమాట దాని తర్వాత కుషీనగర్ ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో లొకేటెడ్ ఇన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ ద సెవరల్ బుద్ధిస్ట్ కల్చరల్ సైట్స్ లైక్ శ్రావస్తి కపిల వస్తు లుంబిని చూడండి మనకి ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి బుద్ధిస్ట్ కల్చరల్ సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటికీ దగ్గరగానే మనకి ఈ కుషీ నగర ఎయిర్పోర్ట్ అనేది లొకేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ కంటెస్ట్లో మనకు వచ్చేటువంటి బుద్ధ గురించి కూడా మనం చదువుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఏ ఏ ఏరియాస్ టచ్ అయ్యి మనకి శ్రావస్తి టచ్ అయింది కపిల్ వస్తు లుంబిని ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ దానిలో ఉన్నటువంటి కుషీ నగర ఇవన్నీ కూడా అనమాట దాని తర్వాత థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఎస్హెచ్ఈడబ్ల్యూ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రాజెక్ట్ ఏ ఎస్హెచ్ఈడబ్ల్యూ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకి బాగా న్యూస్లో ఉంది ఏంటి అసలు ఈ ఎస్హెచ్ఈఎస్ఈ ఆయిల్ ఆయిల్ ప్రాజెక్ట్ అని అనేది చూస్తే ఒకసారి ద క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ద ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ కమిటీ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ద ఎకనామిక్ అఫైర్స్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ద ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఈజ్ అప్రూవ్డ్ ద అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్స్ వన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ మిలియన్ అంటే దాదాపు మన ఇండియన్ రూపీస్లో నైన్ నాట్ నైన్ క్రోర్స్ ఓఎన్జీసీ విదేశ్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఎవరు ఎవరు ఏ కమిటీ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ద ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ ద అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేసింది అనమాట ఎందుకు అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఏ వన్ అండ్ ఏ త్రీ అండ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ షో ఎస్హెచ్ఈడబ్ల్యూ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద మయన్మార్ అంటే మయన్మార్లో ఉన్నటువంటి ఎస్హెచ్డబ్ల్యూ ఈ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రాజెక్ట్ని ఏ వన్ ఏ త్రీ బ్లాక్స్ అనే వాటిని డెవలప్ చేయడానికి కోసం ఈ మన క్యాబినెట్ కమిటీ అంద ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ కంటెస్ట్లో మనకి ఈ మైన్మార్లో ఎందుకు ఉంది అసలు ఏంటి ఓఎన్జీసీ ఓవీఏ లాంటి ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూసుకోవాలన్నమాట సో ఈ దీని గురించి మనం ఒకసారి చూస్తే ఓఎన్జీసీ విదేశ్ లిమిటెడ్ ఓవీఎల్ అంటాం కదా ఓఎన్జీసీ విదేశ్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ బీన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎస్హెచ్ఈడబ్ల్యూ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద మయన్మార్ సిన్స్ టూ థౌ టూ టూ థౌజండ్ టూ అంటే టూ థౌజండ్ టూ నుంచి మనకి ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ప్రాజెక్ట్ మయన్మార్లో జరుగుతూ ఉందన్నమాట సో యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాంపరిజం ద కంపెనీస్ ఫ్రమ్ ద సౌత్ కొరియా ఇండియా అండ్ మయన్మార్ ఏ దేశాల నుంచి సౌత్ కొరియా నుంచి ఇండియా నుంచి మయన్మార్ నుంచి కూడా దీనిలో కంపెనీస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుందన్నమాట సో ద ఇండియన్ పిఎస్యు ఏ ఏ కంపెనీస్ ద ఇండియన్ పిఎస్యూస్ అయినటువంటి గెయిల్ ఈజ్ ఆల్సో ఎస్ ఎ ఇన్వెస్టర్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ గ్యాస్ అండ్ ఆయిల్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి మన గెయిల్ అనేటువంటిది కూడా ఇందులో ఒక పార్ట్ అనమాట ఓవియల్ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ ద యుఎస్ డాలర్స్ ఆఫ్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ మిలియన్ టిల్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మనం మార్చ్ వరకు సెవెన్ ట్వంటీ టూ యుఎస్ డాలర్స్ అనేది మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు దాని ఇది అనేది పెంచడం జరిగింది అనమాట సో ద ఫస్ట్ గ్యాస్ ఫ్రమ్ ద ఎస్హెచ్ఈడబ్ల్యూ సారీ ఎస్హెచ్డబ్ల్యూ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద జూలై టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అంటే మన ఇండియాకి ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఎప్పుడు గ్యాస్ అనేది మనకి రిలీజ్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జూలై టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మనకి ఈ ప్లాట్యూ ప్రొడక్షన్ నుంచి మనకి ఈ గ్యాస్ అనేది రీచ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట సో కాబట్టి ఈ కంటెస్ట్లో మనకి దీనివల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఇండియా అనేది దానిపైన కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఈరోజు మన పాలిటీకి సంబంధించింది కమిషన్ ఆన్ ద సబ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆఫ్ ది ఓబీసీస్ అంటే ప్ర మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఓబీసీస్కి సంబంధించి సబ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాటిలో మళ్ళీ కేటగరైజేషన్ చేయడాన్ని కోసం ఒక యూనియన్ క్యాబినెట్ ఒక కమిషన్ అనేది వేయడం జరిగిందనమాట చూద్దాం ఆ కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే ద యూనియన్ క్యాబినెట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ టర్మ్ ఆఫ్ ద కమిషన్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ ద ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓబీసీకి సంబంధించినటువంటి కేటగరైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ ఏది మనకి పాలిటీలో ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ టు ఎగ్జామ్ అయిన ద ఇష్యూ ఆఫ్ ది సబ్ కేటగరైజేషన్ విత్ ఇన్ ద అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అంటే ఓబీసీస్కి సంబంధించి ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ సబ్ కేటగరైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి వేసినటువంటి కమిషన్ యొక్క పదవీ కాలాన్ని మన పార్లమెంట్ యూనియన్ క్యాబినెట్ అనేది సిక్స్ మంత్స్ అనేది పెంచడం జరిగిందనమాట అంటే ఎప్పటి వరకు
రోహిణి కమిషన్ అనేది ఏ దాని కోసం వేశారు మనకి ఓబీసీ కేటగరైజేషన్ కోసం ఓబీసీ కేటగరైజేషన్ కోసం వేసినటువంటి కమిషన్కి హెడ్ ఎవరు రోహిణి ఇది మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట సో ద ఎక్స్పెండిచర్ దీనికి ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఏంటి అంటే ద ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటెడ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద కమిషన్ వుడ్ బి బ్రౌన్ బై ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది సోషల్ జస్టిస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎకనామిక్ దానికి సంబంధించి రాదు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ కిందకి మనం తీసుకోవాలన్నమాట దీనివల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ద కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఓబీసీస్ విచ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎనీ మేజర్ బెనిఫిట్ అంటే ఓబీసీ లిస్ట్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏదైతే మేజర్ బెనిఫిట్స్ అనేది రాదు అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ రిజర్వేషన్ సరిపోయినటువంటి ప్రతిఫలాలను వాళ్ళకి అందించడం కోసం ఈ కమిషన్ అనేది వేయడం జరిగింది దానివల్ల ముఖ్యమైన బెనిఫిట్స్ అనమాట ఇవి నెక్స్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐదోది మనకి దేవిక అండ్ పునేజా బ్రిడ్జెస్ అంటే మనకి రెండు రకాల బ్రిడ్జెస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరగడం జరిగింది ఒకటి ఏంటంటే దేవిక రెండోది ఏంటంటే పునేజా సో యూనియన్ మినిస్టర్ జితేంద్ర సింగ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ బ్రిడ్జెస్ దేవిక అండ్ పునేజ ఇన్ ద ఉదంపూర్ అండ్ ద దోడా డిస్టిక్స్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ ద జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సో మనకి న్యూస్ అడుగుతారు దేవిక అండ్ పునేజ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ అంటారు లేదంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ అబౌట్ ది దేవిక అండ్ పునేజ బ్రిడ్జెస్ అంటారు లేదంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రివర్ ఫ్లో ఈజ్ ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఆన్ ద రివర్ ఎక్స్ ఇలా అడుగుతారు అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఉదంపూర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉదంపూర్లో ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది అసలు ఏంటి దేవిక బ్రిడ్జ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది ట్రాఫిక్ కన్సెషన్ ఆఫ్ ది డెవలప్మెంటల్ నీడ్స్ ఆఫ్ ది ఉదంపూర్ టౌన్ ఏరియా అంటే ఉదంపూర్ టౌన్ ఏరియాలో డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ ఇటువంటివి కాకుండా నిర్మించిన బ్రిడ్జ్ ఏంటి మనకి దేవిక బ్రిడ్జ్ అనమాట ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ this this bridge is also helpful for the smooth passage of the army convoys ante mana bharata desha army ki sambandhinchinatundi vehicles oka daniki okati move avutu untayi kada aa army ki sambandhinchinatundi amsha vehicles anedi munduku velladaniki traffic lekunda clear ga velladaniki bridge ni chaala upayoga padutundi anamata dan tarata puneja bridge chaala important puneja bridge is a 50 meter long puneja bridge was constructed by the bro భావదేర్ అండ్ దోడా డిస్టిక్ ఎక్కడంటే దోడా డిస్టిక్లో ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది సో బన్సోలి భాని బదర్వా రోడ్ ఈజ్ ద వైటల్ ఆల్టర్నేట్ లింక్ టు ద డోడా సో ఇది మనకి ఇది కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్లోనే జరిగింది ఇది కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరగడం జరిగింది అండ్ ద కాశ్మీర్ వ్యాలీ ఫ్రమ్ ద పఠాన్కోట్ పంజాబ్ రీజన్ వితౌట్ పాసింగ్ జమ్మూ అండ్ ఉదంపూర్ అంటే కిస్తావర్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియాకి జమ్మూ కాశ్మీర్ వ్యాలీ నుంచి అంటే పంజాబ్ పఠాన్కోట్లో ఉన్నటువంటి పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి పఠాన్కోట్ నుంచి కిటా కిస్తా వరకు ఈ బ్రిడ్జ్ ద్వారా మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు ఉదంపూర్ జమ్మూ ఇలా పోయే పని లేకుండా ఈ బ్రిడ్జ్ వల్ల మనకి దాదాపు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు దూరం అనేది తగ్గడం జరుగుతుందన్నమాట సో ఇది కూడా మనకి ఫిఫ్టీ మీటర్స్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఉంది సో ఇవి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఐదు ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా గమనించాలి ఎవరైతే వీడియో చూస్తారో వాళ్ళు స్టేట్మెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి వాళ్ళు అక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు అనేది మనకి యూపీఎస్సీలో బిట్ అడిగినప్పుడు కూడా స్టేట్మెంట్ వైజ్ మనకు ఉంటుంది కాబట్టి స్టేట్మెంట్స్ మనకు అలవాటు అయితే చాలా ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఐదు ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో మరలా కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఎన్సీఆర్టీ అనాలిసిస్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం ఎవరైతే ఈ వీడియోతో మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్